সবাই কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা দিয়ে আজকের এপিসোডটা শুরু করছি কারণ আজকের দিনটাও তো ভীষণ সুন্দর শুক্রবারের আড্ডা বরাবরই একটু স্পেশাল এবং আজকে আরামদায়ক একটা বিষয় আড্ডা হবে আজকে আড্ডার বিষয়টা হলো এই তো বেশ আছে আমরা সবাই দেখা যায় যে দিন শেষে একটা না একটা অসন্তোষ থাকে হয়তো আমরা কেমন আছি সেই বিষয় কিন্তু আসলে দিন শেষে যখন বাড়ি ফিরে যাই আমাদের পরিবারের কাছে বা যে কোনো জায়গায় যেখানে ফিরছি সারা দিনটা একটু রিভিউ করলেই দেখা যায় যে মনে হয় খারাপ না কিন্তু ভালোই আছে তো এরকমই একটা বিষয় নিয়ে আজকের আড্ডা এবং সবাই চলে আসতে পারেন অবশ্যই আমাদের স্টুডিওতে দুজন বন্ধু আছে কিন্তু তার আগেও আপনাকে জানিয়ে দেয় আজকের আড্ডায় আপনারাও তো যুক্ত হতে পারেন অবসরের একটা সময় আছে আজকের বিকেলটায় তো সবাই যেটা করবেন সেটা হলো স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসবেন আমাদের জুমের আইডি পাসওয়ার্ড দেখে যখন চলে আসবেন তখন আমরা অবশ্যই সবাই মিলে একটা আড্ডা দিব পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের বন্ধুর সাথে প্রথম বন্ধু যিনি আছেন তিনি সৈয়দা আফসানা রুমকি তিনি কমিউনিকেশন চিফ ব্লু মাল্টিমিডিয়া সলিউশন লিমিটেড তার পাশে আছেন আফরোজা রেশমা সহকারী রেজিস্ট্রার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেমন আছেন ভালো আছি সঙ্গে যারা আছেন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আর কেমন আছি যদি জানতে চান তাহলে আমি আসলে যখন গাড়িতে আসছিলাম তখন একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছি কেমন আছে এটা নিয়ে হ্যাঁ সেটা হলো সেটা হলো রাস্তার পাশে ক্ষুধার্ত মানুষ দেখলে মনে হয় এই তো বেশ আছে তিনবেলা খেতে তো পারছে কোনো মানুষ কুকুরকে মারতে দেখলে মনে হয় ভালোই তো আছে সৃষ্টি সেরা জীব হয়ে হসপিটালের আইসিউতে অক্সিজেন মাস্ক পরা রোগী দেখলে মনে হয় এই তো বেশ আছে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস তো নিচ্ছে সব ভেবে জীবনে চলার পথে আমার প্রায় মনে হয় আমি বেশ ভালোই আছি দিব্যি বেশ আছি বাহ শুরুটাই সুন্দর হয়ে গেল একদম একটা ছোট্ট কবিতা শুনে এবং এটা যেন আমাদের সবার কথাই বলছে আসলেই তো আসলে একটু জানতে চাই যে কেমন আছেন দিন শেষে যখন ভালো আছি বলতে হয় তখন একটা দীর্ঘশ্বাস অনেক সময় হয়তো ফেলতে হয় জানতে চাই যে আসলে কেমন আছি এটা নিয়ে ভাবেন কি না দিন শেষে আসলে কেমন আছি ভালো আছি আসলে ভালো আছি বা বেশ আছি এইটা যখন আমি কাউকে বলবো আমার মনে হয় আগে আমাদের জানা উচিত ভালো থাকার সংজ্ঞাটাকে হ্যাঁ তো আমি আমার মনে হয় যে আমি যে অবস্থানে আছি যেমন এখন আমি প্রোগ্রামে এসছি আমার মনে হয় আমি ভালো আছি মজা করছি আড্ডা দিচ্ছি নতুন একজন আপনার সাথে পরিচয় হলো আর তারপরে যেটা বলবো যে নিজেকে যখন আমরা যে অবস্থানে দেখি না কেন সেই অবস্থানকে মেনে নেওয়াটাই হলো ভালো থাকা বাহ আপনার কাছে একটু জানি আমরা প্রতিনিয়ত অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই আমাদের পারিবারিক জীবনে কর্মক্ষেত্রে এই সব কিছুকে পায়ে ঠেলে আমরা আসলে সবসময় একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলি এবং দিন শেষে দেখা যায় যে অনেক প্রাপ্তিও যোগ যোগ হয় এর সাথে অপ্রাপ্তি তো থাকবেই এটাই হচ্ছে জীবনের সত্য সত্য বিষয় কিন্তু এই যে প্রাপ্তি প্রাপ্তির ঝুলিটা কিন্তু ছোট না বেশ মানে এই পর্যন্ত এসে মনে হয় যে প্রাপ্তির ঝুলিও অনেক ভরে গেছে যেটা নিয়ে আসলে খারাপ থাকার কোনো কারণ নেই বেশ ভালো আছি সুন্দর আপনি আছেন এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কাজটা করছেন সেই কাজটাই কি আসার ছিল নাকি অন্য কোনো স্বপ্ন ছিল আসলে স্বপ্ন তো মানুষের চেঞ্জ হয় কিন্তু আমরা যখন স্কুলে পড়তাম আমাদের একরকম স্বপ্ন ছিল যখন কলেজে পড়েছি তখন কিন্তু স্বপ্নটা দেখা গেল চেঞ্জ হচ্ছে ছোটোবেলায় যেমন বাচ্চাদের স্বপ্ন থাকে আমি হচ্ছে ছোটো বাচ্চাদের স্বপ্নগুলো খুব মজার মজার হয় যেমন রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে তো ছোটো একটা বাচ্চা মনে করলো আমি বড় হয়ে ড্রাইভার হব হ্যাঁ তাহলে আমি স্বাধীনভাবে গাড়ি চালাবো সেই রবীন্দ্রনাথের সেই ইয়ের মতো গল্পের মতো যে দয়ালা হতে চায় হ্যাঁ হ্যাঁ মানে দই দয়ালা হওয়ার মতো একটা স্বপ্ন ছোটোবেলার স্বপ্নটা থাকে এরকম পরে যখন বড় হই পড়াশোনা সব কিছু মিলিয়ে নিজের ক্যারিয়ার ভাবনা চেঞ্জ হতে থাকে হ্যাঁ একরকম স্বপ্ন থাকে পরে মনে হয় যে না এটা আমি হব না আমি মনে হয় ওটাই হতে চাই এইটা প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হতে হতে এখন আমি যে যেই জবে আছি বা যে কাজটা করছি 
এটা আমার খুব বেশি ভালো লাগে কারণ আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছি বিশ্ববিদ্যালয়টা আসলে আমার মনের ভিতরে এমন ভাবে গেথে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ওখানকার জীবনযাত্রা আমাকে আসলে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার সময় থেকে আমার মনে হতো এই জায়গাটা এত সুন্দর এখানে থেকে যেতে পারলে কেমন হতো এটা কিন্তু সবসময় মনে হতো তখন তো আমি মাত্র ওখানকার স্টুডেন্ট কি হবে আমার ভবিষ্যৎটা তো জানি না তারপর ওখানে পড়াশোনা করতে করতে ওখানে আমার বিয়ে এবং আমার সংসার জীবন ওখানেই যখন শুরু করি তারপরে মনে হলো যে ক্যারিয়ার এখানে হলেই আসলে ভালো হয় আসলে আমরা সবসময় ক্যারিয়ারটা চিন্তা করি নিজের সংসারটাকে প্রায়োরিটি দিই মেয়েরা যেটা করি যে হ্যাঁ আমার সন্তান আছে সন্তানকে আমি সময় দিতে পারবো আমার পরিবারকে সময় দিতে পারবো শুধুমাত্র একেবারে হাই অ্যাম্বিশাস হলেও হয় না সবসময় অ্যাম্বিশনটাকে সবসময় মানে বাস্তব মুখী আর জীবন নির্ভর করে অনেকেই মনে করেন যে পরিবারের সময় দিতে গিয়ে হয়তো আমার ক্যারিয়ারটা হলো না কিন্তু পরিবারটাও কিন্তু নিজেরই তাই না এটাও কিভাবে গুছিয়ে নিতে হবে এটা কিন্তু আমারই দেখতে হবে তাই না হ্যাঁ সেটাই সবটাই আমার জন্য কোনটা পজিটিভ এই চিন্তা থেকে আসলে যখন আমি এখানে জব শুরু করি চাকরি শুরু করি আমি মোটামুটি আমার পরিবারকেও সময় দিতে পারি আর আমি কাজটা করেও আনন্দ পাই কারণ আমি স্টুডেন্টদের কাছাকাছি থাকি সবসময় একটা নিজের মধ্যে স্টুডেন্ট সুলভ একটা অনুভূতি চিরচেনাই জায়গাটা তাই না সেই চিরচেনা এনভায়রনমেন্টের ভিতরে নিজের মনে করে কাজটা করা বেশ ভালো লাগার একটা জায়গা হওয়ার কথা একটু আপনার কাছে আসি জানতে চাই যে এখন আছেন কমিউনিকেশন চিফ হিসেবে এবং মিডিয়া ভিত্তিকে একটা প্রতিষ্ঠান মনে হচ্ছে হ্যাঁ কমিউনিকেশন চিফ আই মিন আমার এটা ইন্টেরিয়র ফার্ম আর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট একটা ফার্ম দুটো একসাথে এছাড়া পাশাপাশি আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনে আছি গবেষণা গ্রন্থনের প্রোগ্রামে আছি তো সেই জায়গা থেকে দুটোই ব্যালেন্স করছি কাজ করছি দুটো যদিও দুইটা ট্র্যাক একটা হলো ঘর সাজাতে হবে আর একটা হলো জনগণকে মনোরঞ্জন করতে হবে স্ক্রিনে তো সময় বের করে নিতে হয় আর আসলে ভালো লাগার জায়গা যদি বলতে হয় বা কাজের ব্যাপারটা যদি বলতে হয় তাহলে ছোটোবেলা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে গান করব। নাচ করবো আমার মনে আছে যে যখন কোথাও কোনো গান মিউজিক বাঁচতো তখন আমি দেখা যাচ্ছে যে খুব নাচতাম হ্যাঁ আমাকে কেউ দেখে ফেললো কি না কে ঘরের দরজার পাশে বা যে কোনো একটা জায়গায় হ্যাঁ আমাকে যেন বিটটা নিতে হবে হ্যাঁ নাচতাম তারপর ছোটোবেলায় যখন মা দেখলো যে নাচ একটা আগ্রহ চলে আসছে তখন আমাকে ড্রেস কিনে দিল তারপর বিভিন্ন প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করানোর জন্য যেই গানের সঙ্গে যেই ড্রেসটা যায় সেটা মার্কেটে দু মা মেয়ে মিলে খুঁজে খুঁজে বের করে ময়ূর সাজছি কখনো কখনো পুতুল সাজছি কখনো অ্যাঞ্জেল সাজছি ওই ওই একটা ভালো লাগা থেকেই মিডিয়ার প্রতি একটা দুর্বলতা এবং মাও বেশ শৌখিন ছিলেন বেশ সাপোর্টিভ ছিলেন হ্যাঁ আমার মা না থাকলে আসলে আমার মনে হয় যে আমার ভেতরের সুরটা বা মিডিয়ার এই ছন্দটা জন্ম দিত না আর তারপরে যখন মনে হলো আচ্ছা গানও তো করতে পারি হ্যাঁ তারপর গান করতে করতে মনে করলাম যে আচ্ছা গান করি সেই জায়গাটাই থেকেই ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করলাম করতে করতে জার্নালিস্টেও ছিলাম তো সব কিছু মিলে এখন মিডিয়া মানে রিলেটেড মানে এই জিনিসটা আমাকে আসলে ছাড়ছে না যেভাবে হোক না কেন কমিউনিকেশন সাইডটাই থাকতেই হবে কমিউনিকেশনে যেহেতু মানুষের সাথে মানুষের একটা কথা বলবার সুযোগ বা মানুষের যেমন আমি এনজয় করা একটা বড় ব্যাপার যে আমি যে কাজটা হ্যাঁ এনজয় করছি কেন সে করছি আমাদের যেমন বিটিভিতে একটা বাংলাদেশ টেলিভিশনে যে প্রোগ্রামটা হয় সেটা সম্পূর্ণ মেয়েদের এখানে একটা প্রোগ্রাম এখানেও এসছি মেয়েদের একটা প্রোগ্রামে তো সেই প্রোগ্রামে হচ্ছে আমার দের হলো সেভেন্টি থ্রি এপিসোড অলরেডি হয়েছে তো সেখানে তিনজন করে গেস্ট থাকে তিনজন গেস্ট মানে হলো তাহলে দুশো দশজন হচ্ছে মনে হয় না তিন সপ্তাহে একুশ এরকম তো সেই দুশো জন নারীকে যখন গল্প শুনলাম বা দেখলাম সবার গল্প থেকে মানে প্রতিটা মুহূর্তে একটা এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ পিক করা এটাও কিন্তু একটা এনজয় মজা মানে এই যে ওদের হাট থেকে আমাদের হাটের একটা কমিউনিকেশন তারপরও ছোটবেলা থেকে অনেক শখ থাকে না যে এই শখ ওই শখ পালছি কোনটা এখনো পেলে সাথে রাখতে পেরেছেন 
শখ আসলে গানের শখ গানের শখ ছোটবেলা থেকে আমারও ছিল তো এখন আমি হ্যাঁ আমার দুটো ছেলে দুজনের কাছ থেকেই আজকে গান শুনব তাই না হ্যাঁ দুই ছেলে ও ছেলেরা সাধারণত একটু আমার মনে হয় যে এই গান বাজনার প্রতি একটু মানে ছোটবেলায় বোঝে না আগ্রহটা কম থাকে তো আমি আমার বড় ছেলেটা শিখবে না গান তো ছোটজনকে শিখাতে নিয়ে যাচ্ছি এবং সেই সাথে আমিও শিখছি এরকম একটা ব্যাপার যে ওদেরকে একটু ইন্টারেস্টেড করে তোলা আগ্রহী করে তোলা যে গান গান শেখো কবিতা শেখো মানে আমিও ওদের সাথে ইনভলভ আমি সবসময় সংস্কৃতির সাথে একটু মিলেমিশে থাকা আসলে পরে বড় হয়ে ওদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ওরা চলবে কারো ভালো মানে ওদের ভালো লাগলে গান মানে প্র্যাকটিস করবে অথবা করবে না কিন্তু ছোটবেলায় চয়েস কিন্তু আপনি শুরুটা করে দিলেন যে অপশনগুলো আছে এবং একটা জায়গায় কিন্তু বাচ্চারা না গেলে তারা কখনোই বোঝে না যে আমি এটা চাই না কি চাই না তা আপনার একটা মায়ের যেটা দায়িত্ব থাকে যে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবার তুমি চাও কি চাও না এটা তোমার ব্যাপার আমরা কি আসবো এখন গানটা শুনতে আসবো আচ্ছা ভারতীয় বাংলা একটি গান বর্তমান সময় তো সবাই আসলে খুব পরিচিত খুব পছন্দের প্রেমে পড়া বারণ গান থেকে শব্দ এখনো শুনি শূন্যে ভাসে রাত্রি এখনো গুনি তোমার আমার নৌকা বাওয়ার শব্দ এখনো শুনি তাই ঠোট ফুলি মুখ লুকি বসন্তে রে স্মৃতি চারণ প্রেমে পড়া বারণ কারণে কারণ ওই মায়া চোখে চোখ রাখলেও ফিরে তাকানো বারণ প্রেমে পড়া বারণ কারণে অকারণ আঙুলে আঙুল রাখলে হাত ধরা বারণ কি অসাধারণ আজকে দুজন গুণি মানুষের সাথে বসেছি মনে হচ্ছে একদম মানে সময়ে যেতে যেতেই আজকে নানান কিছু এক্সপ্লোর করব দুজনের ব্যাপারে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকেও যে পরিবার থেকে কেমন সাপোর্ট পান পরিবার এখন প্রথমে পরিবার থেকে সাপোর্ট পেয়েছে আসলে মা বাবার মা বাবা আমি যখন ক্যারিয়ারটা শুরু করি আমার ছোট বাচ্চাটা খুব ছোট তখন আমার মা আসলে মনে হয় যেন সব কিছুরই একটা মূল গাইডলাইন হ্যাঁ গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে আমার আম্মা এত বেশি সময় দিয়েছে আমাদের মানে আমি যে কোনো সমস্যার কথা বলছি আমি অফিসে যাব প্রবলেমে পড়ছি আমার আমার সব সময় দূরে থাকেন কিন্তু কিন্তু যে কোনো সময় শুনলে মারা সময় দেয় মানে কি সময় মারা বের করে নেয় সন্তানকে দিতেই হবে বাচ্চা যখন ছোট ছিল তখন পারিনি কিন্তু সবসময় আমার মা সাপোর্ট দিয়েছেন আসলে অনেক বেশি আর মায়ের পরে আমার হাজবেন্ডের কথা তো না বললেই না কারণ আসলে প্রতিনিয়ত সাপোর্ট দিয়েই যাচ্ছে চাকরি ক্ষেত্রে মানে আমি তো সকালবেলা আমার যেহেতু অফিসিয়াল জব সকাল আটটার মধ্যে বাসা থেকে বের হয়ে যাই তো আমার দুই ছেলেই স্কুলে যায় ওদেরকে রেডি করানো খাওয়ানো এই বিষয়গুলো দেখা এবং আমি আর তো ঘুরে তো আমি আর দেখানো সময় পাই না আমার ফিরতে ফিরতে বিকেল এর জন্য হাজবেন্ডের অবদানও অনেক বেশি আসলে না হলে সম্ভব ছিল না আমরা অবশ্যই বিরতির ওপারে যখন আসবো ফেরত তখন আপনাদের সাথে গল্প হবে সাথেই থাকবেন দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমি 
আপনারা কেমন আছেন দিন শেষে যখন নিজেকে এই প্রশ্নটা করেন তখন উত্তরটা কি সব সময় ইতিবাচক আসে এবং নেতিবাচকও যদি আসে সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের জীবনটাকে আবার পরের দিন নতুন ভাবে শুরু করা সেই বিষয়গুলোর গল্পটা কিন্তু খুবই অনুপ্রেরণামূলক হওয়ার কথা সেগুলোই শুনতে চাই এবং আপনারা যুক্ত হয়ে যেতে পারেন আমাদের সাথে আড্ডা দিতে জুমের মাধ্যমে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসবেন এবং আমাদের সাথে ইতোমধ্যেই কিছু বন্ধু আছে তাদের সাথে একটু কথা বলে আসি নোবের আপু আছে আবার নীলোফার জেসমিন আপু আছে জেসমিন আপুর কাছে আগে আসি দেখি আপু শুনতে পারছেন আমাকে আপনার কাছে শুনতে চাই যে আজকের বিষয়টা নিয়ে দিন শেষে যখন নিজেকে প্রশ্ন করেন যে তুমি আসলে ভালো আছো তো উত্তরটা কেমন আসে নিজের জীবনটা কেমন যাচ্ছে আপনাদেরকে শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি আপনি অনেক সুন্দর করে কথা বলেন এখানে যারা দুজন উপস্থিত আছেন তাদের কথা আমি শুনলাম একজন খুব সুন্দর করে গান করলো এবং জয়েন করেছে তাকে তার সাথেও কথা বললো আর যেটা হচ্ছে যে আপনি বলেছে আমরা আসলে দিন শেষে কেমন আছি আমাকে যদি কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে যে আপনি কেমন আছেন আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ এবং কেউ যদি কখনো আমার সামনে বলে যে এই আছি মোটামুটি তখন আমি নিজের থেকে সংশোধন করে দিয়ে বলি যে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কারণ আমি প্রতিদিন যখন অফিসে যাই আমি অফিসে যাওয়ার পথে আমি দেখি যে ছোট ছোট দুটা বাচ্চা একটা হচ্ছে কোলে আরেকটা হচ্ছে হাত ধরে আছে একজন মা ভিক্ষা করছে তখন আমি আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া করি যে আমি ওখানে নেই আমি তার চেয়ে অনেক ভালো জায়গায় আছি সুতরাং আমি যেখানে আছি এর থেকে মনে ভালো থাকা যায় না আমি সবসময় এইভাবেই নিজেকে মনে করি এবং আলহামদুলিল্লাহ সত্যি আমার যা আছে আমি তাই নিয়ে ভালো আছি আমার স্বপ্ন থাকে যে আমি একটা কিছু করব বা আরেকটা কিছু অর্জন করব কিন্তু সেই স্বপ্নটার জন্য আমি কখনো মরিয়া হয়ে যাই না আমি সবসময় আমার মতো করে চেষ্টা করি যদি সেই স্বপ্নটা অর্জন করতে পারি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না পারি তখন আলহামদুলিল্লাহ কেন আমার জীবন একটা একটা জীবনে আমাকে ভালো থাকতে হবে এই মন্ত্রটা আমার মধ্যে একেবারে বসে আছে মানে আমার ব্রেন মধ্যে গেঁথে আছে আমাকে ভালো থাকতে আমি ভালো থাকবো মানে আমার আমরাও বেশ ইন্সপায়ার্ড হলাম আপনি আমাদের সাথে আজকে নতুনই জয়েন করলেন বলা যায় এবং আমার মনে হচ্ছে যে আপনার কথা শুনে বেশ ভালো লাগছে আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে আরেকজন চলে এসেছে নুসরাত অনেকদিন পর দেখছি কিন্তু নুসরাত যাই একটু নোবেরার সাথে আগে কথা বলে আসি নোবেরা আপু জানতে চাইছি এই যে ভালো থাকার মূল মন্ত্র সবসময় একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে আসেন এই হাসির পেছনের গল্পটা একটু ছোট্ট করে শুনি আমি মনে করি কি যে জীবনটা খুবই ছোট্ট আমাদের জীবনটা খুবই ছোট আমাদের এই ছোট জীবনে আমি যতটুকু নিজেকে হাসি খুশি রাখবো যতটুকু মনে করবো যে আমি ভালো আছি তখন নিজের কাছে ভালো লাগে যে আমি ভালো আছি এটা কিন্তু কেউ এসে বলে দিবে না যে তুমি ভালো আছো আমাকে ফিল করতে হবে যে আমি ভালো আছি তাহলে সব ভালো আছে মানে আশপাশের সবাইকে ভালো রাখা এবং নিজেরকে ভালো রাখা আমার মনে হয় যে হাসি দিয়ে কারোর সঙ্গে একটু কথা বলা একটু ভালোভাবে কথা বলা সবার সঙ্গে ভালো ফিল করা যে হ্যাঁ আমি ভালো আছি এর চেয়ে বেশি বড় ওষুধ হতে পারে না যে কোনো অসুস্থতার মধ্যে মানুষ কিন্তু একটু মানে ভালো থাকার চেষ্টা করে এই এরকম কিছু মনে আশা রেখে ভালো আশা রাখা ভালো যে আমি ভালো কিছু হচ্ছে আর ভালো আছি এইটা অনেক ভালো না আমার কাছে মনে হয় যে খুব ভালো তাই আসলেই তাই অনেক ধন্যবাদ আপু একটু দুষ্ট আপুর কাছে আসি যেহেতু অনেক দিন কথা হয়নি মাঝে তাই না নাকি আমি অনেক দিন পরে আসলাম বলে কথা হয়নি নুসরাত আপুর কাছে একটু আসি এবং জানতে চাই যে কেমন ছিলেন এর ভেতর এবং এই যে জীবনে ভালো থাকার একটা মূল মন্ত্র সবারই কিন্তু থাকে একটা ছোট্ট মন্ত্র যে আমি এভাবে নিজের জীবনটাকে চালিয়ে যেতে চাই আপনারটা জানতে চাই একটু আনমিউট করে নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম আপু 
নিজেদের ভিতরে কিছু কথা বলার জন্য আমার কাছে আসলে মনে হয় কি ভালো থাকার জন্য মানে অন্য দের সাথে কম্পারিজনটা মানে কম্পেয়ারটা যে ও অনেক ভালো আছে আমাকেও এটা অর্জন করতে হবে কিংবা আমারও এটা থাকতে হবে এই ধরনের যে কম্পেয়ারটা এটা যত কম করা যায় ততই আমার মনে হয় ভালো থাকা যায় মানে নিজের যা আছে তার মধ্যেই যতটুকু ভালো থাকা যায় মানে আমি যদি খারাপও থাকি কিংবা আমার যদি অনেক কিছু নাও থাকে অনেকের অনেক কিছু আছে কিন্তু আমার নাই কিন্তু আমার এই নায়ের মধ্যে যতটুকু আছে ততটুকুর মধ্যে সর্বোচ্চ ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে এই একটা জিনিস আর একটা হচ্ছে যে নিজের চাহিদাটাকে সীমিত রাখা যে আসলে আমি আমার চাহিদাটাকে কতটুকু রাখবো চাহিদাটাকে যখন আমি সীমিত রাখতে পারবো তখন যখন বেশি বেশি আমার চাহিদার চেয়ে বেশি পাবো তখন কিন্তু সুখটা অনেক বেশি থাকবে আমরা যেভাবে প্ল্যান করি লাইফে সেটা কিন্তু হয় না অনেক কিছু লাইফে অ্যাচিভ করার থাকে কিন্তু ব্যর্থতাও আসে ব্যর্থতা থেকে উঠে দাঁড়ানোর যে সময়টা এটাও একটা মানে আমার মনে হয় যে বেশ একটা যুদ্ধ যুদ্ধ একটা সময় একটু জানতে চাই যে সেই সময়টা কেমন যায় এবং সব কিছু কি পেয়েছেন লাইফে যা কিছু অ্যাচিভ করতে চেয়েছিলেন যখন ফেলিয়ার এসেছে কি করেছেন না আসলে ফেলিয়ার তো থাকবেই লাইফের পার্ট যে আমি একটা কিছুতে সফল হচ্ছি পাশাপাশি দুইটাতে ব্যর্থ হচ্ছি এটাই হচ্ছে জীবনের নিয়ম সাধারণ নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই হয়তো ঘটে আর আমার লাইফে ওরকম হয়েছে জীবনে হয়েছে যে চেয়েছি কিন্তু পাইনি কিন্তু তার বিনিময়ে দেখা যায় যে আরেকটা কিছু পেয়েছি যেটা আসলে সুখী থাকার জন্য বা খুশি হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল হয়তো কিছুটা মনে কখনো কখনো আফসোস হয় যে ওটা কেন পেলাম না ওটা হলে হয়তো আরেকটু ভালো হতো বা আরেকটু মানে লাইফটা হয়তো ওই অন্যরকম হতো কিন্তু তারপরেও ওর সাবস্টিটিউট বা ওর বিকল্পে যেটা পেয়েছি সেটাও খারাপ না সেটাও আসলে সুখী হওয়ার জন্য যথেষ্ট আসলে আমাদের স্বপ্নগুলো তো আসলে কোনো একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না স্বপ্নের তো অনেক বড় মানে আমরা যখন দেখব তখন অনেক বড় করেই দেখি যখন একটা মানুষ স্বপ্ন দেখে তার যদি নব্বই পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট এইটুকু পর্যন্ত যদি কেউ সফল হয় তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক কিছু পেলাম আর আশেপাশে আমরা অনেক মানুষকে দেখি আপাও বলেছে যে অনেক মানে দরিদ্র মানুষকে দেখি মানে কষ্টে আছে অনেক ধরনের সমস্যা আছে অনেক অসুস্থ মানুষকে দেখি যে অনেক রকম ব্যাধিতে আক্রান্ত মানে দিনের পর দিন অসুস্থতা নিয়ে মানে অসুস্থতা নিয়ে আছে এর পাশাপাশি অনেক মানুষকে দেখি যে জীবনে অনেক রকমভাবে হয়তো ব্যর্থ হয়েছে মনে কষ্ট পুষে রাখছে এসব চিন্তা মানে পাশাপাশি এসব পাশে এগুলোর পাশে যদি চিন্তা করি যে আমি তো অনেক ভালো আছি আসলে যা চেয়েছি তার অনেক কিছুই পেয়েছি কিছু কিছু পাইনি আমাদের আমি শুধু আমার কথা বলবো না আবার সবার কথা বলবো না কিছু কিছু মেয়েরা আছে যে বাইরে হয়তো বা অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে যে কোনো কারণেই হোক না কেন অফিসে বা বাসায় বা ফ্যামিলিতে কোনো কারণ দরকার নেই তুমি মেয়ে বলে তুমি নারী বলে কোনো কারণ দরকার হয় না জাস্ট তুমি নারী তো সেই সমালোচনাটাকে নিতে হবে আসলে যে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে নিলাম নিয়ে মানে রেখে দিলাম নিয়ে আমি ধারণ করব না ওইটাকে রেখে দিব বাস্কেটে পড়ে গেল কল্পনা এবং বাস্তবতা দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস মানে আমি এখন যদি মনে করি যে আমি আকাশে উঠতে চাই কিছুক্ষণ সময় কিন্তু ভালো লাগে আল্লাহ আকাশে উঠছি পাখির মতো ডানা আছে আমার কত ভালো লাগছে কিন্তু এখন কিন্তু আমি বসে আছি লেডিস ক্লাবের স্টুডিওতে এটা সম্ভব না তো কল্পনা এবং বাস্তবতা দুটোকে আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে এবং মেনে নেওয়ার একটা প্রবণতা থাকতে হবে আর এর পাশাপাশি সেটাই হচ্ছে যে আমি কখনো না কখনো 
মুছরে মানে মুছরে পড়তে পারি মুছরে পড়তে পারি ভেঙে পড়তে পারি ভেঙে যাওয়া যাবে না আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং প্রত্যেকটা জায়গা থেকে প্রত্যেকটা সমস্যা কি মোকাবেলা করতে হবে দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে আবার সামনে আগাতে হবে কোনোভাবেই পিছিয়ে যাবে না যাওয়া যাবে না মানে আমি যদি পিছিয়ে যাই আমাকে শুধু আপনি না আমার ফ্যামিলি সমাজ ব্যবস্থা সব কিছু আমাকে পেয়ে বসবে এরকম হয়েছে অনেকে দেখা যাচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে যে তার কেউ কেউ জীবন থেকে পুরো আলাদা হয়ে গেছে ফ্যামিলি থেকে ডিটার্সড হয়ে গেছে মানে তারা হচ্ছে মেনে নিতে পারে না বা উঠে দাঁড়াতে পারে নি কিন্তু যখন কেউ কেউ ভেবেছে যে না আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে এই মনোভাবটা সবসময় আমাদের স্ট্রং রাখতে হবে তাহলেই সম্ভব এবং আমিও স্ট্রাগল করেছি অনেক এবং ফ্যামিলি থেকে কোনো ইয়ে ছিল না বাট আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা করতে হবে এই জন্য বারবার যে আমি যে সফল হয়েছি তা না বারবারই আমি পিছিয়ে গেছি বারে বারে আবার মনে হচ্ছে না আমাকে করতেই হবে কেন পারবো না হোয়াই নট মি তো দ্যাট ইজ আমি জাস্ট বারবারই ভেঙে পড়িনি নিজেকে মনে করেছি যে না দাঁড়াতে হবে সফল হওয়ার শেষ কোথায় একটা মানুষ যিনি সব থেকে বেশি সফল তারও কিন্তু হয়তো কিছু সফলতা বাকি আছে আরো কিছু অ্যাচিভ করার আছে এবং ব্যর্থতার গল্প কিন্তু কম নয় কিছুদিন আগে দেখলাম না আমরা যে একজন হাত নেই সে হচ্ছে পা দিয়ে লিখে সে পরীক্ষা পাস করেছে তো এই যে ও ওনার যে মনের জোরটা এই জোরের জন্যই কিন্তু সে পা দিয়ে লিখতে পারছে এটাই তো উঠে দাঁড়ানো ওনাদেরকে দেখে আসলে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত বা আমাদের মানে আমাদের পজিটিভ চিন্তা করার যে আসলে আমরা কতটা ভালো আছি সত্যি কথা ভালো আছি নট অবাউট দ্য ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স এটা কিন্তু পুরোটাই মনের জোর এবং মনের জোরই এমন একটা জিনিস যেটা কিনা আমরা নিজেরা বদলাতে পারি তাই না প্রতিদিনই বদলাতে পারছি সেই বিষয়ে আসবো আরেকটা বিরতির সময় হয়ে গেছে একটা বিরতি নিয়ে চলে আসি দর্শক আমাদের আড্ডা কিন্তু বেশ জমে উঠেছে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন টু নেক্সাস লেডিস ক্লাব আড্ডা জমেই উঠেছে সেদিকে আমাদের জুমটাও বেশ জমে উঠেছে যারা যুক্ত হতে চান তারা স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসতে পারেন যখনই কল দিচ্ছেন না কেন আপনার ফোনটাকে এভাবে আড়াআড়ি ধরতে হবে আমার সাথে আজকে একটা বেশ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল যেখানে আমার জুমে পাঁচটা স্ক্রিনে থাকার কথা ছিল পাঁচজন মানুষ সেই স্ক্রিনে আজকে একসাথে পাঁচজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত সেই ঘটনা এবং তারা কোথায় আছে আমাদেরকে রেখে মানে আমাদেরই লেডিস ক্লাবের বন্ধুরা কিন্তু কিন্তু আমরা তাদের সাথে হ্যাং আউট করছি না তারা নিজেরা নিজেরা এই প্ল্যানটা কখন করলো কি হলো আমি সব জানতে চাই একটু হাসিনা আপা নাসিমা আপাকে দেখতে পাচ্ছি স্বপ্না আপুকে দেখতে পাচ্ছি মেঘলা কে দেখতে পাচ্ছি তো সবার সাথে একটু দেখা করি এবং কথা বলি একজন একজন করে শুনবো যে কি চলছে আজকে পাঁচজন না তো আরো বেশি মানুষজন ফোনটা এক জায়গায় ফিক্সড করতে হবে এবং একজন কথা বলা দিয়ে শুরু করুন হাসিনা আপা শুরু করেন जानते चाहिए दिन शेष घरे फिर निजे के जो प्रश्न करें अनुजा की भलो आजे की उत्तर आसेपारे আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি ফিল করি এটা যে আমি ভালো আছি কেননা আমি আমার কোন ডিসিশন যে লাইফে নিয়েছি তা আমি কখনো রিগ্রেট করি না যখন ওই ডিসিশনটা নিয়েছিলাম তখন ওইটাই আমার কাছে ঠিক মনে হয়েছিল এই জন্য আমি আমার বর্তমান নিয়ে হ্যাপি তাহলে এটা হলো অনুজার জীবনের মূল মন্ত্র যে যা কিছু আছে না কেন কোন কিছু নিয়ে এত রিগ্রেট করা যাবে না মানে আই এম প্রাউড অফ হোয়াট আই অ্যাম এরকম একটা বিষয় খুব সুন্দর একটা কথা একটু হাসিনা আপার কাছে আবার আসি দেখি কথা শুনতে পারি কিনা 
मानिए मानी भाई बोर मान एक थकतम से मानी नियाम छोड़ने तेम एक कम्प्रोमाइज करते हैं माँ बाबा एत आदर करत देखा जित भाई समान समान ही सब जगह रईट पाची अवश्य देशीय प्रेक्षापटे देखा जाए अनेक समय मेरा मायर बाड़ी अनेकटा भाई द्वारा एक भाई डमिनेटिंग डमिनेट कर एक मैं आदरे मैं जेको विषय आदाय कर क्षेत्र तो हमारे क्षेत्र ये है बाबा मा सब समय बन दे भाई समान आदर करकम भाव कानी ने दरकार पड़े संसारे इसे मानी ने शुरू आसले आसले दुईटा विपरीत चरित्र एकदम ही विपरीत चरित्रे मानुष एक साथे संसार कर देखा गल एकदम ही अरेंज मैरेज तो देखा गल परवर्ती एक मानुषे तो आसले कथा बोले पचंद विनुष के चेना सम्भव ना हमार मन पचंद जरा कर तरह देखा जाए फैमिली अनेक धरण मानी नार विषय एसे ही जाए विय पर जख दो मानुष पशापाशी संसार कर तक आसले छोटो खाटो विषय के शुरू कर अनेक बड़ो बड़ो विषय मानी नीते हैं यही स्वाभाविक हमारो मन है जान जेहतु दुईट मानुष दुई रकम हाँ जख मानिए नहीं तक क्यों एक माया जन्मे जै माया ही आसमें मानिए ना चिल्ला <laughs> रेखे कूले हुड़ोहुड़ी तक रेखे मैं रिपीट सहजे पुतुल पुतुल के विओ तर हाड़ी पतिल रान्ना बाड़ी करो हाड़ी पतिल दिए हाँ मैंने जान मे जीवन पुतुल खेले और हाड़ी पतिल मध्य हाँ और ऐले के क्यों है फुटबल दिए हाँ हम डर गलार मध्य डक्टर हे सब ये टेलिस्कोप टेलिस्कोप दिए इसे कर मैं चाक्री कर 
এখন মেয়েরা মেট্রো রেল চালাচ্ছে তাই তো আমি ক্ষেত্রে একটা আমার একটা মজার ঘটনা শেয়ার করি আমার ছোটবেলায় আমার বড় ভাই আমার বেশি বড় না দুই বছরের বড় ও যেত মাঠে ফুটবল খেলতে আমিও যেতাম আমল তুমি কি আমিও খেলব আমি যদি তেমন একটা পারতাম না কিন্তু ওর সাথে ফুটবল খেলতে চলে যেতাম হ্যাঁ তখন মানে আমার মা বাবা যেমন মানা করে নি আচ্ছা যাও মাঠে তুমি যদি খেলতে পারো কিন্তু দেখা যেত পারতাম না ছেলেবেলাটা এরকম কিন্তু যেতাম সব খেলায় ভাইদের সাথে যদি খেলতে যাব কখনো নিষেধ করতে না আমাকে কখনো করে নাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা আলাদা প্রেক্ষাপটটা এরকম আমাকেও আমার মা বা বলেছে যে তোমার ইচ্ছা যেটা হয় করো যেটা ইচ্ছা হয় করো তবে আমার ওই যে ছোটবেলা থেকে গানের প্রতি নাচের প্রতি একটা ইয়ে হ্যাঁ আমার ভাইও সুন্দর তবলা তবলা বাজায় দুজন নাচ গান তো আসলে শুধু মেয়ে बेस्ड না আসলে ছেলে হ্যাঁ কিন্তু এখন ওই যে আগ্রহ চেঞ্জ হচ্ছে তবে আমি যেটা বলবো আপা যে মানে সবার উদ্দেশ্যে বলবো যে মেনে নেয়ারও কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে একদম ঠিক তাই না আমি মেনে নিচ্ছি সাপোজ একজন কর্মজীবী নারী এবং একজন কর্মজীবী হাজব্যান্ড দুজন অফিস থেকে এলো আগে এটা হতো এখন কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়েছে হ্যাঁ আগে যেমন হতো ম্যাক্সিমাম সময় দেখলে এখনও হয়তো বা কিছু কিছু পরিবারে আছে যে হাজব্যান্ড এলো শাওয়ারটা নিল নেয়ার পরে ড্রয়িং রুমে একটা পেপার নিয়ে বসে গেল এই এক কাপ চা দাও তো হ্যাঁ কিন্তু মহিলা কি করলো নারী যারা তারা কি করলো ব্যাগটা রেখে কোনো রকমের রেখে স্যান্ডেলটা রেখে সরাসরি আগে কিচেনে হ্যাঁ আচ্ছা রাত্রিবেলা ঠিক হলে খেয়েছে কি না খাবার ঠিক মতো আছে কি না বা আমার সন্তান বাসায় ছিল এই ওকে খাইয়েছিলি ও কিন্তু সাবার নেয়নি এখনও ও দেখছে টেবিলটা কি করে রেডি করা যায় তাড়াতাড়ি করে খাওয়ানো যায় কি করে তারপরে তার কিন্তু গোসল করতে করতে খাওয়াইতে টাওয়াইতে সবাইকে কখন হবে রাত বারোটা কিন্তু তাতেও কিন্তু শান্তি সে মনে করে কি আচ্ছা সবাই খেলো আচ্ছা হাজব্যান্ডটা ঘুমাইলো হ্যাঁ আচ্ছা বেশ ভালো আছি এই যে ভালো থাকাটা বা হচ্ছে উনি মেনে নিচ্ছে কিন্তু কদিন ফিরে আসলাম ছোট একটা বিরতির পরে এবার এসেই আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের যে বেশ থাকার একটা আড্ডা সেটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল আপুর কাছে শুনছিলাম যে আর একটা বিষয়টা সেখান থেকে একটু কন্টিনিউ করি হ্যাঁ সেটাই ওই যে যে বলছিলাম যে এক চাকুরজীবী নারী হ্যাঁ সে মেনে নিচ্ছে সবাই যখন ঘুমোচ্ছে তখন সে ঘুমোচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু এটা কতদিন সেই কতদিনের জায়গা থেকে কিন্তু এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে এখন কিন্তু হাজব্যান্ড এখন দেখেছি বা শুনেছি আমাদের ফ্যামিলিতেও অনেকে আছে যে দুজনে অফিস থেকে এলে হয়তো বা বলছে এখন হাজব্যান্ড যে তুমি শাওয়ার নিয়ে নাও বা মুখের টুকে পানি দিয়ে এসো কফি আজকে আমি বানাই এটাই কিন্তু আসার কথা এটাই কিন্তু মেনে নেওয়ার ব্যালেন্সটা হচ্ছে এটা আগে থেকে অনেক প্র্যাকটিস ছিল অনেকের বাট এখন কিন্তু সময়টা একদিনে কিন্তু হয় না এটাও কিন্তু রেস করতে হচ্ছে স্পিক আউট করতে হয়েছে কখন যখন একজন মেয়ে পারছে না অসুস্থ হয়ে পড়ছে যখন দেখছে দিনের পর দিন সে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে সংসার কিন্তু এক সময় কিন্তু ঝলে যায় একজন মা একজন নারী বা একজন মহিলা যখন অসুস্থ থাকে তখন কিন্তু সংসার একদম ধরে যায় হুম এখানে ছোট্ট করে মানে কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা চলে আসে ছোট্ট করে একটা গল্পর কথা মনে পড়ল একজন ওয়াইফ সে হচ্ছে গৃহিণী সে কোনো জব করে না হাজব্যান্ড অনেক বড় বিজনেসম্যান সারাক্ষণ ব্যস্ত ঘরে দুজন ছেলে মেয়ে আছে তো প্রত্যেক দিন এসে সে দেখে যে বাসাক সুন্দর পরিপাটি সুন্দর গোছানো একদম টিপটপ তার ওয়াইফও খুব ফ্রেশ মানে খুব সুন্দর উনি দেখে ভাল লাগে বাইরে থেকে এসে সুন্দর একটা পরিপাটি সংসার দেখে কান্না ভাল লাগে কিন্তু উনি কিন্তু বুঝতে পারছে না এই পরিপাটি করে রাখা বা এই সুন্দর রেস মানে সাজুগুজু করে থাকা সন্তানদের সুন্দর ড্রেস পরিয়ে বাবার সামনে প্রেজেন্ট করা কতটা কষ্ট কখনো পাত্তা দিচ্ছে না এটা দেখতে দেখতে ওয়াইফ কী করলো একদিন বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তো বা আবার কখনো শুনতে হয় ঘরে থাকো আর কি কাজ হ্যাঁ বাইরে গিয়ে দেখো কেমন কাজ তো এরকম শুনতে শুনতে সেও দেখা যাচ্ছে মনে করছে যে আচ্ছা ঠিক আছে সে একদিন কি করলো তার সন্তান সস ফেলে দিয়েছে ড্রয়িং রুমে অনেক বেশি করে হ্যাঁ তারপরে শাওয়ারে একদম মানে নটটা ভেঙে ফেলেছে সাবান টাবান দিয়ে ফ্যানা করে একদম পুরো ভর্তি বাথরুম কাপড় চোপড় সব কিছু এদিক সেদিক সে সেদিন কোনো কিছু করেনি গৃহিণী কোনো কিছু করেনি না করে 
সন্ধ্যার আগে আগে যখন তখন সে বাথরুমে গেছে চোখে শশা লাগিয়ে সে বাথরুমে খুব স্টিম শাওয়ার নিচ্ছে এখন হাজবেন্ড যখন এলো তখন দরজাটা খুলে দেখে পুরা হ্যাঁ কোথায় গেছে তুই ভেবেছে সন্তানের ব্লাড ফ্লাড বা কিছু একটা এ কী হলো কী হলো কোথায় গেলে এগুলো কী অবস্থা মানে তুমি কি বাসায় আছো হ্যাঁ মানে সোফা কুসন কুসন অঙ্গ ছেলে হ্যাঁ তখন খুঁজে খুঁজে পায় না সে তো কান ইয়ারফোন দিয়ে খুব মাস্ত তারপরে যখন সে বেডরুমের বাথরুমে গিয়ে দেখলো যে সে তার ওয়াইফ সাবান নিচ্ছে তখন আমি ডেকে ডেকে মরে যাচ্ছি ঘরের এই অবস্থা তুমি এরকম করছো কেন তো বলে যে এই সময়টুকু অপেক্ষা ছিলাম যে তুমি এসে দেখবে অগোছালো কারণ এই সারাটা দিন আমি আজকে কিছু করি নেই শুধু খেয়েছি তোমার সন্তান দিয়ে খাইয়েছি আর কিছু করি না ঘরটার গোছায় নেই যদি কিছু না করি সংসারটা এরকম থাকে আর সব কিছু করি বলেই সংসারটা সুন্দর একটা হ্যাঁ আমি কিছু না করলে সংসারটা তুমি দেখতে যে এরকম দেখছো আর সব কিছু করি বলে সংসারটা পরি একটা ছোট্ট গল্প এবং অনেক অর্থ বহু আই থিঙ্ক সবাই মেসেজটা পেয়ে গেছে আমি একটু দেখি হাসিনা আপা কি এখন কথা বলতে পারছেন একটু চেষ্টা করি তো কথা বলার শুনতে পারছেন কিনা আমাদেরকে আসসালামু আলাইকুম আপু শুনতে পাচ্ছি অবশ্যই অনেকক্ষণ চেষ্টা করছিলাম আপনাদের সাথে কথা বলবার আমরা অনেক চেষ্টা করতেছি আপু শুনিও না কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম তো আপনারা কোন মেলায় আছেন একটু শুনতে চাই আমরা হচ্ছে এসএমই মেলায় আছি আপু আচ্ছা এবং অনেক আনন্দ লাগতেছে অনেক ভালো লাগতেছে এখন হচ্ছে আমরা মেঘলা পার্ক স্টলে আসি মেঘলা পার্ক আসলে একটু সামনে অনেক আনন্দ লাগতেছে মানে আসলে ওটা বোঝা যাচ্ছে আমরা বেনেবেও গেছিলাম তারপর হচ্ছে তাজমিনা পার্ক একটা ই আছে ওখানে আর এটা হচ্ছে ওই যে দইটা সবগুলি একটু একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি মানে নেক্সট আসে এসে যাদের সাথে পরিচয় হইছে বা যেই আপুদের চিনি সবার স্টলে একটু একটু করে ঘুরেছি অল্প অল্প কিছু কেনাকাটাও করেছি আপু বাহ 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 ভালো লাগছে সব চেনা চেনা মানুষই দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সাবজেক্টের সাথে আমরা মেয়ে সাথে একসাথে <laughs> 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 আমরা খুব মজা করছি আপু আর তোমাদেরকে মিস করছি তাও দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আর সাবজেক্টের সাথে আজকে আমরা একেবারেই মিশে গেছি আপু বেশ আছি সাবজেক্টের সাথে একদম পারফেক্ট একটা সাবজেক্ট আছে আমাদের জন্য আমরা খুব ভালো আছি আনন্দ আছি লেডিসকে ধন্যবাদ এতগুলো বন্ধু দেওয়ার জন্য घूरिए <laughs> स्टल आनंद लगे सुंदर सुंदर जिन देखते मेलाकेकझलक देखा कतदिन मेला 
चेस्ट कर शुक्रवार दिन मन गाँच देखिए मुन <coughs> एक रंगीन चाद से चादर भाजे भाजे निश्वास छोआ आलोबासा आद विमूर्त रि गोलाप रंगा सुंदरी रिते नीरव मन बसा श्रावण भाद से श्रावणे झर झरे निश्वास छोआ आलोबासा आद विमूर्त रि मौन तारि सुत बना गायकाधारण गायक जाते गल्प कर सब गल्पी समय सुंदर एक गान सुनते सुनते चले जाते फिर आसुक्षण मध्य साथी थक लम्बा जीवन पार कर मूल मंत्र की क्यों एत दिन पर फेस क्लानि देखी ना सब समय बस हासि मुखे देखी देखा जाए मानुषार्टन टाइम पर देखा जाए मध्य बोर्डम चले आसे भलो लगे ना जीवन विपनी देखी खुबी इतिबाचक थकें सुंदर थकें ये मूल मंत्रा कि जीवन टाजे खूब उपभोग करें मन है कि भाव भलो थकें सेटाई जानते चाहिए हाँ आप धन्यवाद आपके 
আমার মনটা আজকে আর একটু ভালো হবে আমার ছেলে চাকরি হয়েছে নতুন চাকরি বাবা বাবা আপনারা সবাই দোয়া করবেন কনগ্রাচুলেশনস गवर्नमेंट সার্ভিস জি गवर्नमेंट সার্ভিস কানাডাতে কানাডা गवर्नमेंटে কম্পিউটার রুল করে বাহ কি আছে এটা রিসেন্টলি কালকে পর আজকে জয়েনিং তো আজকে জয়েনিং আপনি দোয়া করবেন বাবা হ্যাঁ আমি চাই একসাথে কষ্ট তো আছেই ছোটবেলায় মা মারা গেল বাবা মারা গেল এসএসসি এর সময় আমি আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমি যতটুক সম্ভব মানে সবকিছু মিলে চেষ্টা করি বিশেষ করে আপনাদের নেক্সাস রেডিস ক্লাবে আমরা প্রাণ খুঁজে পেয়েছি আমি সত্যি কথা মানে এখানে বিষয়ে আমি অনেকটাই অনেকটাই মানে ভালো থাকি মা ভালো থাকতে চেষ্টা করি তবে একসময় ছিল আপনার বেশি মন খারাপ করে থাকতাম একটু কান্নাকাটি করতাম হয়তো খারাপ করতে লাগলে কিন্তু ইদানিং আপনার ওইটা চেষ্টা করি মানে কান্নাকাটি করলে হয়তো আল্লাহর কাছেই করি প্রার্থনা করি নামাজেই কান্নাকাটি করি বা মানুষের সামনে কান্নাকাটি করি চেষ্টা করি যে মানে সবাই ওইটা একবার সেদিন বললাম না যে আমরা হাউস ওয়াইফরা তো অন্তরালের অভিনেত্রী আমরা তো মানে অভিনয় করেই যাই কিন্তু আমাদের থেকে কেউ দেখে না আমিও সেরকম একদম ধরে নেন মানে ভালোই আছে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ একটা কষ্ট তো থেকেই যায় ছোটবেলা মা বাবা হারালে যে একটা কষ্ট ওইটা তো আপনার মুছা যায় না আমার মামারা আমার মা বাবারাও সবাই তিনজন মামা আমার মারা গেছে ওনারাও নেই এখন আছে শুধু আমরা সন্তান আমার হাজব্যান্ড আমরা আমার ছেলে তিন ছেলে ওখানে আবার এক ছেলে অসুস্থ আমার মেজ ছেলেটা অসুস্থ একটু তো আছেই আপনার কষ্ট তো একটু থাকবেই কিন্তু নেক্সাস লেডিস ক্লাব এসে সত্যি কথা বলতে কি আমি আমার প্রাণ খুঁজে পেয়েছি আমার আমার মানে আমার মানে মুছে যাওয়া ঘুমন্ত যে প্রতিভা ওইটা আমার যে সেই যে লেখার ইয়েটা অনেক বেশি পেরে আমাদেরও মনে হয় যে লেডিস ক্লাব কিন্তু আপনি ছাড়া মাঝে মাঝেই মনে হবে যে আপনি আসেন তো প্রাণ আমরাও ফিরে পাই আমরাও খুব প্রাণ সঞ্চার করেন আপনি আমাদের আয়োজন ছোট আপনারা সবাই আমাকে এত ভালোবাসে এটা তো আমার অনেক বড় পাওয়া খুব আমি মানে মানুষ খুব পছন্দ করি ছোটবেলা থেকে মানুষ একদম ছোটবেলা থেকে স্নেহের কাঙ্গাল ভালোবাসার কাঙ্গাল এখানে এসে এত পাচ্ছি না মানে ভাবতেই পারি না কখন অসুস্থ আসতে পারবো না তখন কি করবো এটাই মনে হয় আমার খুবই ভালো লাগে সবাই আপনারা সবাই এত ভালোবাসেন বিশেষ করে আপনার তিনজন উপস্থাপিকা মানে আমার খুবই প্রিয় আপনারা যেরকম প্রাণ আমাদের একটা গ্রুপ আছে ফেসবুকে যেখানে আপনারাই সবাই পোস্ট দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করে থাকেন তা আমি একটু যেতে চাই আমাদের সেই গ্রুপের পোস্ট গুলোতে যেখানে আপনারা আজকের বিষয় নিয়ে বেশ লেখালেখি করেছেন শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি ডোরিন আহমেদ বেশ সুন্দর করে লিখেছেন বন্ধুরা মায়ার বাঁধনে একটা কবিতা বন্ধুরা জীবনে ধ্রুব তারা বিপদে ফুটে ওঠে ফুলের মতন তারা জীবন যখন সায়ক বেধা দিশে হারা জীবন যখন মুচকি হাসে কেউ নেই পাশে বন্ধুরা ঠিক আছে রক্ত তারপরে টুকু পড়ব আচ্ছা তারপরে টুকু যাই রক্তের সম্পর্কে নামে স্বার্থের চল দুঃখ সাগরে পায় না জীবনের তল বন্ধুতা মায়ের বাঁধনে অটল অবিচল উনি বেশ ওনার নিজের লেখা অনেকগুলো বইয়ের ছবি দিয়েছেন সুন্দর করে লিখেছেন তিনি লিখেছেন যে লেডিস ক্লাবের জন্য শুভকামনা আমাদের রুমা আপা আছেন সে লিখেছেন যে যখন সকালে ঘুম থেকে উঠি দেখি বেঁচে আছি উপহার পেলাম একটা দিন সেটাই বা কম কি মাথার উপর ছাদ আর অভাবহীন জীবন সকালে হাঁটতে হাঁটতে যখন রমনার দিকে যেতে থাকি চারপাশে নানা রকম মানুষের দিকে তাকাই এক একজনের জীবন এক এক রকম কেউ রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে আবার কেউ খাবারের জন্য হাত পাচ্ছে এর মধ্যেই উনি ভালো থাকার একটা চেষ্টা করেন এমনটাই লেখার চেষ্টা করেছেন সুন্দর একটা পোস্টও দিয়েছেন পজিটিভ একটা পোস্ট আমাদের সাথে নীলুফার জেসমিনও একটা কবিতা লিখেছেন তিনি নিজেই লিখেছেন নিজের একটা প্রতিচ্ছবির একটা ছবি দিয়েছেন তিনি লিখছেন আমি ভাবি এক আর হয় আর এক যখন ভাবি দিগন্তের কাছে যাব দেখি আমার স্বপ্নের ভিতর ইচ্ছের হাত নেই ছায়ার ভেতর স্পষ্ট হতে দেখি বিগত বাসনা জল রঙে আঁকা একটা অর্ধেক মন আমি চাই এক পাই তার অন্য কিছু বা এবং আরও একটা পোস্ট আছে দেখে নেই সেই পোস্টটাও শারমিন আফরোজ আছে তিনি ও সুন্দর করে লিখেছেন সুন্দর একটা অনেক সুন্দর না খুব সুন্দর একটা প্ল্যান কঠিন মনোবল নিয়ে কাজ শুরু করি 
চারিদিকে কথার টুংটাং শব্দটা এবার একটু জোরেই হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে একজন নব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার জীবন জি এখনই আসল পরীক্ষা নিজের চারদিকে দেয়াল তুলে দেবার কাজটাও আপনাকেই করতে হবে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছে হ্যাঁ ধন্যবাদ তো নীলুফার জেসমিন আপু আমাদের সাথেই আছেন এবং তার কাছেও একটু আসি বেশ সুন্দর একটা কবিতা লিখেছেন লেখার পেছনে যে ভাবনাটা কাজ করছিল সেটা নিয়ে একটু শুনতে চাই লিখো ভালো কথা বলো ভালো তুমি উপস্থাপনা করো এই উৎসাহ গুলো তার কাছ থেকে পেয়েছি এবং আরেকজন ছিল ফিরোজা করি উনি আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন উনি মারা গেছেন তো লিখালিখির ব্যাপারটা সেখান থেকে আসে আর আজকে যে কবিতাটা আমি পোস্ট দিয়েছি এটা আসলে মনে হয় যে পড়লে যে খুব মুখের বা কষ্টে না পাওয়ার বিষয় আসলে সেটা না এখানে আমি নিচে একটা একটা প্যারা আছে যেখানে বলেছি যে আমি চাই এক পাই তার অন্য কিছু আমি নিবিষ্ট মনে খুঁজে যে মায়া দেখি আমার স্বপ্নের ভিতর বহু দূর আলোহীন আধারের কায়া এখানে আসলে মায়াটা আমি বুঝাতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে যে বন্ডিংটা আসলে যে পারিবারিক বন্ধনটা আসলে ভেঙে যাচ্ছে মায়াটা জন্ম হতে হয় পাশাপাশি থেকে যখন আমি পাশে থেকে দূরে সরে যাচ্ছি তখন এই মায়ের বন্ধনটা আলগা হয়ে যায় মানে এই অনুভূতির থেকে আমার এই কবিতাটা আসলে লেখা মনে হয় যে সবকিছু বাদ দিয়ে আমি এই কাজটা করতে চাই কি কাজ সেটা একটু শুনতে চাই নুসরাত আর অনেক বেশি ধৈর্য ধরে কাজ করতে চাই বিশেষ করে কেউ যখন আমার সামনে আমি জানি মিথ্যা কথা বলতেছে ওই জিনিসটা আমি একদমই টলারেট না তাহলে তো ঠিক আছে আসলে এটা মানে দেখে গেছে যে দেখে না দেখার বান করতে হয় মানে অফিসে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় শেখারও কোন শেষ নাই প্রতিদিনই জীবনে কিছু না কিছু চলতেই থাকবে একটু আপনার কথা সূত্র ধরে একটা কথা বলতে আসলে জীবনে কখনোই হান্ড্রেড মানে আমার জীবনকে নিয়ে কিংবা আমার কর্ম আমার কাজ আমার সফলতা নিয়ে কখনোই কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড হওয়া যাবে না কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড হওয়া থাকলে তো সামনে এগুলোর আর কিছু নাই সামনে কোনো লক্ষ্য নাই টার্গেট নাই কিছু নাই তখন কিন্তু আর কিছুই হবে না এ কারণে জীবনে কোনো মানুষই কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড না প্রত্যেকটা মানুষেরই সামনে লক্ষ্য থাকে যে না আমি এটা এই টার্গেটটা পূরণ করব। আচ্ছা ফিরে এসে বাকিদের সাথেও একটু আড্ডা হবে আমরা একটা বিরতিতে চলে যাচ্ছি ফিরে এসে স্টুডিওতেও গল্প করব যারাই দেখছেন আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসছি সাথেই থাকুন ছোট্ট একটা বিরতির পরে আড্ডা দিতে দিতে একেবারেই শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি বলছিলাম যে সব বন্ধুরা আড্ডা দিলে আসলে সময়টা কিভাবে যেন চলে যায় স্টুডিও তো গল্প করব দুজনের সাথে একটু আড্ডা দিতে চাচ্ছিলাম নুসরাতের সাথে ভীষণ মিষ্টি তার বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে মায়ের সাথে মিল আছে বেশ মিষ্টি আমি একটু নভেরা আপুর কাছেও আসতে চাই নভেরা আপুর কাছে এসে একটু কথা বলতে চাই জানতে চাচ্ছিলাম যে একটু আগে প্রশ্ন করছিলাম নুসরাতকেও যে এখন জীবনে কোন ডিসিশনটা নিতে চান যে আমি এখন আর কিছুই চাই না আমি জাস্ট এটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাই সেই বিষয়টা জানতে চাই আচ্ছা আপু আসলে আমি একজন উদ্যোক্তা তা এখন আমার যেরকম হয় যে আমি আমার কাজটাকে ভীষণ ভালোবাসি তো আমার সংসার তো অবশ্যই প্রাধান্য পাই এবং তার সাথে আমার এখন যে উদ্যোগটা নিয়ে কাজ করছি আমার যে উদ্যোগটা নিয়ে চলছে এইটার মধ্যে আমার পুরো পুরোই মনোযোগ আমি চাই এটাকে আরো বড় জায়গায় দেখতে আমার মানে স্বপ্ন তো শেষ নেই ওই আপুরা বলছিলেন এসে আপনি আমারও শেষ নেই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি আমি স্বপ্ন স্বপ্ন বিলাসি স্বপ্ন দেখি 
হয়তো সবটা হয় না কিন্তু তারপরও যেটুকু হয় আলহামদুলিল্লাহ এবং এখন আমার যেটা সামনে টার্গেট সেটা দিকে ফোকাসটা রাখছি এবং ওভাবে এগোচ্ছি ইনশাল্লাহ দোয়া রাখবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ নবের আপু আমি একটু অনুজার কাছেও যাই অনুজার কাছে এসে একটু শুনতে চাই যে জীবনের অনেকগুলো স্টেজ আমাদের থাকে টিন থাকে তারপর কৈশোর আসে তারপর দেখা যায় পরিস্থিতিতে আমরা পড়ি একটা সময় জীবনের কোন সময়টা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য ছিল মনে হয়েছে মানে কোনটা সবচেয়ে প্রিয় সময় জীবনের আমার বর্তমান বাহ আমার বর্তমানটা আমার কাছে সবচেয়ে উপভোগ্য মনে হয় হ্যাঁ হওয়া উচিত ফেরত আসি <laughs> 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 সবসময় কিছু না কিছু একটা অ্যাচিভ করার একটা লক্ষ্য থাকে অ্যাচিভমেন্ট না থাকলে তো আসলে কাজ করার কোনো সুযোগ নেই তাহলে তো এন্ড হয়ে যায় আসলে লাইফেরই এন্ডিং হয়ে যায় বা কাজের শেষ হয়ে যায় অবশ্যই লক্ষ্য আছে ভালো মানুষ হয়ে ভালো কাজ করার আমি যেখানে আছি কর্মক্ষেত্রে সেখানে ভালো কিছু করার ভালো কাজ করে যাওয়ার আর পরিবারেও আমার সন্তানদের মানুষ করার ওরা এখনও ছোট ওদেরকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ভালো থাকার চেষ্টা আছে সবকিছু মিলে আসলে অ্যাচিভমেন্ট হয়নি আসলে এখনও অনেক দূর যাওয়া বাকি দূর যাওয়া বাকি এখনও একটু শুনি আসলে আপার রেস ধরে বলবো আসলে চিপ্ততার কিন্তু শেষ নেই আমরা যখনই মনে করি এটা আমাদের পেয়ে গেলাম মনে আচ্ছা আরেকটু পাই না হ্যাঁ তো সেই জায়গা থেকে আমি যেমন মনে হচ্ছে যে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আজকে আসলাম আর একটা দিন আসলে ভালো হয় হ্যাঁ ব্যাপারগুলো এরকম যে মজাটা এই চাওয়াটা এগুলো অন্যরকম আর যেহেতু আমাদের আজকে প্রোগ্রামের এপিসোড হচ্ছে প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে এই তো বেশ আছি বেশ আছি মানে এই তো বেশ আছি নো এই তো বেশ আছি ব্যাপারটা এরকম যদি হয় তাহলে আমরা কি করব প্রত্যেকটা দিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়াবো দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে কেউ বলুক না বলুক কেউ মানুক না মানুক আমরা নিজেকে বলবো দশবার বেশ আছি বেশ আছি দিব্যি আছি তাহলে এটা একটা শক্তি কিন্তু আর এই শক্তিটাই আমাদেরকে সারা দিনের সাহস যোগাবে খুব জোরে চলার খুব সুন্দর করে আপনারা দুজনই বললেন আমরা একটু হোসনার আপাও আছেন তার কাছে একটু শুনে আসি আপু কথা বলতে পারবেন এখন দেখি আনমিউট করতে হবে একটু আনমিউট করার চেষ্টা করেন আপনার জীবনে না পাওয়া বলতে কি আছে মানে কোন কাজটা এখনো হয়নি বা এখন যদি করতে দেয়া হতো আপনি আবার শুরু করতেন সেই কাজটা আপু শুনতে পেরেছেন পরীক্ষার সময় পরে আমার আর আপনার ইন্টার পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই আমি এত টুপি আমার আর পড়াশোনা হয় নাই ওইটাই কষ্ট এই লেখালেখিটা করে যেতে চাই আপনার রান্নার ইয়ে কাজ নিয়ে সবসময় রান্নার কাজ নিয়ে এগুলোকে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালো লাগে বিভিন্ন ধরনের রান্না বিভিন্ন ধরনের ইয়ে খাবার আপনার মিষ্টি আইটেম গুলা সবকিছু করতে খুব ভালো লাগে লিখতে ভালো লাগে লিখতে তো বেশি ভালো লাগে আমার আমি বিভিন্ন আপনার ইয়েগুলো লিখি সুখময় স্মৃতি সুখময় সবগুলো আমি লিখে রাখি এটা আমার অভ্যাস আমার প্রিয় কবিতা আমি পড়াশোনা বলার একদিন আপনাকে 
निजे घर भेतर आटके आजे के बोलने नहीं तो बेस आंतु तेल कर्म क्षेत्र बेर बेर आसा तर जीवन आगे नारे चेष्टा कर कतटुकू जरूरी मन हम ये अवश्य जरूरी अने के मन अच्छा संसार देखी बाच्चा मानुष कर बड़ो क्ज क्ज करतृप्ति क्योंकि ताओ मने मन पुषे रखे अच्छा हमें यत पढ़ाशनो कर लम तो किा बंधु अथवा हमार बधवीर बस भलो भलो जैगे आई कि आर्थिक निर्भरशीलता एक जरूरी विषय मेरे जो जे पर निर्भरशील ना थका आर्थिक भाव खूब मैं आत्मनिर्भरशील यहाँ एक मेरे आसले कन्फिडेंस बाढ़ा अवश्य बाढ़ा और ये इसे सब मेर चाय आसले कि चेन्ज हो मेरा घर बस अनेक धरण उद्योता हमें क्च कर छोटो छोटो उद्योता गड़े उठच हाँ एन देखते पाई मेरा आसले मैं ठीक आगे जेनारेशन मेरा जतटा मैं एक घर मध्य थे खूब गुमरे गुमरे कष्ट पेत ओई बोधा थे मेरा अनेकटा बेड़े हाँ जे बहरे जो पर घर पजिटी बेपार डिजिटल प्लैटफर्मे चले एक डिजिटल समय अवस्थान कर प्रभाव मेरा एन घरे बस अनलैने क्ज कर विभिन्न रकम माला बना शाड़ी क्ज कर रान्ना कर मैं मजार बेपारे क्योंकि आगे कख शुनी नहीं रानना क्यों कारो बसा दिए आस इन रुटी बनिए क्यों कारो बसा दिए आस क्चलो सब अनल बेज हो तो से जगहगुलो आसले बोलो जो आसले एक जो मे जो बहरे क्ज कर चाकरी कर इनकाम कर संसार जो एक उपकार हजबैंड के सपोर्ट दीची नट ओनलि हजबैंड संसार के भलो रखार जो हजबैंडर पशापाशी क्या कर आशार कथा और एक जो माओ जे कथा आज ना एक जो तुम्हें एक शिक्षित माँ दाओ हमें तुम्हें एक शिक्षित समाज व जति देव तो एक जो नारी क्योंकि शिक्षित हम एक संसार भलो है संसार जो उन्नत है संसार के समाज समाज के राष्ट्र एट गंडी का छोटना एकदम तक एक धन्यवाद दू जन के जीवन गुरुतपूर्ण समय शेयर कर लें अनेक धन्यवाद आसार जन जरा जूमे छें तक अनेक धन्यवाद अपना बराबर ही बस प्राणवंत कर रखें और धन्यवाद जाना एक विदाय नहीं चाहिए और एक गान सुनते सुनते आज के विदाय नेब तो अपना एक गोछाते थे एक विदाय नहीं आस बंधुरा एक सुंदर शुक्रवार एक शुक्रवार सुंदर सन्ध्या काटाल एकसाथे आशा करी सामने दिनगुल जाबारा थकबें लेडिज क्लाबर सनेक अनेक भलो थकबें और आजकल मत विदाय नहीं गान शुने डिसेम्बर मास जेहतु एक देशर गान सुनते सुनते विदाय निल बस भारे बोलते चाहिए एक छोटो को लेडिज क्लाब एस अनेक भलो लेगे धन्यवाद लेडिज क्लाबे और जरा बोल जू जूमे जूमे थे पलाश चुईती उदासुरे राखार बजाय बाशेर बाशी ओ अमर बांगला मातोर आकुल करा रूपे शुधाय इदाय अमर जाय जुराय जाय जुरी ओ आमार बांगला 